हेलो फ्रेंड्स आपने आगना लेक्चर में सुन जो यो तू तो के चैप्टर नंबर ट्वेल्थ में उदाहरण नंबर पांच अने उदाहरण नंबर छनो अभ्यास करियो हो तो तो हवे आपने आ लेक्चर में सुन बन सु तो के स्वाध्याय पार पॉइंट बे नो अभ्यास करी सु स्वाध्याय पार पॉइंट बे में दाखला नंबर एक सुन छे जो ये आपेल बिंदु બે બિંદુ આપેલા હોય એ બિંદુઓના વચ્ચેનું અંતર મેળવવાનું છે તમે અંતર સૂત્ર જાણો છો આપણે આગળ જે રીતે ઉદાહરણના બધા જ દાખલા ગણ્યા એ જ રીતે આખા સ્વાધ્યાયમાં દાખલા આપેલા છે સેમ પેટર્ન છે તો ચલો આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 12.2 માં દાખલા નંબર 1 નો પેલો એટલે કે પેટા દાખલો 1 શું છે બે બિંદુ આપી દે જો 2 आ बे बिंदु वच्चे नु मारे सु मेड़ हुँ छे अंतर तो चलो अंतर सुत्र सु हो तु एक वार रिकोल कर लए कि ए बी बराबर एटले कि कोई पन बे बिंदु छे एना वच्चे नु अंतर ए बी क्यो अथवा D बराबर वर्ग मूड मा सु हो तु X2 minus X1 all square plus Y2 minus Y1 all square plus Z2 minus Z1 all square तो चलो यह आपने एनो उपयोग करिए तो उस सब प्रथम मने भी बिंदु आप इधर तो नाम निर्देश कर दो एक ने ए कह दो एक ने बी कह दो जो ये वो ना करो तब मैं तुम्हारे इतना बिजु पर नाम आप इसको दाखल दर के पहला ने मैं पी की दो बिजाने क्यों को तो पन चाले कसो वांधो न थी चलो तो अवश्य कर सु चलो ए बी वच्चे नो अंतर बराबर वर्ग मूड मा जो मैं एक वक्त हूं लिखी नाखू के x1 y1 z1 पहला याम छे कया छे मारा x1 y1 z1 અને બીજા ની x2 y2 z2 જો નો ખબર પડે તો લખવાનું બાકી તો તમે ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે કેમાંથી શું બાદ કરવાનું છે અને આડા અવળું એટલે કે ઊંધું બાદ કરો x1 x2 ઓલ સ્ક્વેર કરો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં આપણે અંતર મળી જશે તો ચલો જોઈએ શું કરું છું x2 x1 ઓલ સ્ક્વેર એટલે કે 4 2 ઓલ સ્ક્વેર ચલો 3 3 ઓલ સ્ક્વેર પ્લસ શું આવશે 1 5 ઓલ સ્ક્વેર चलो तेर बाद आकर बताइए four minus two all square बराबर सुनाओ से तो के चार माथी बे जाए कितना बाद है बे बे नो वर्ग तो के चार तेर बाद three minus three is equal to zero तेर बाद one minus five all square one minus five is equal to minus four सो कामे पांच माथी एक जेले चार अने मोटा नहीं निशाने लग पांच मोटा चले नहीं निशाने तो सुनाओ से minus चार all square चलो बे नो वर्ग 4 0 नो वर्ग 0 था हां त्यार बाद 4 नो वर्ग એટલે કે માઈનસ 4 નો વર્ગ 4 નો વર્ગ 16 માઈનસ છે વર્ગ કોઈ દી ઋણ થાય નો થાય માટે શું કરો નાખો તમે માઈનસ નો વર્ગ પ્લસ થાય એટલે કે 4 નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે 16 બીજા અર્થમાં કહે તો માઈનસ 4 ઇન્ટુ માઈનસ 4 ચોકે ચોકે 16 માઈનસ માઈનસ શું થઈ જાય પ્લસ ક્લિયર ત્યાર બાદ આગળ જો 16 चलो वर्ग मूड में सुनाइए बा विस अटलो आंसर राखी दियो तो अपन चल परंतु आपने आगर थोड़ो सिंपलिफिकेशन आप बेतो सुन कर सो तो क्या आपने जानिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ कहने कहीं गुनी है तो पूर्ण वर्ग संख्या मरे तो क्या हाँ मर से कहीं तो क्या पांच चौक ने विस चार छह के विच है पूर्ण वर्ग लेकिन चार छह है ना वर्ग मूड निकली सके तो चार नो वर्ग मूड कितनो निकले तो क्या बे तो जवाब छह हमने छह लो मरियो तेसु मरी गयो तो क्या बे वर्ग मूड में पांच एकम आप आचरण में एकम सुका में लिखो कारण क्या आपने कोई पन बे बिंदु हो बच्चे ने सु में डबेची अंतर में डबेची तो अंतर होए ना क्या एकम होए ना दाखल तरीके किलोमीटर छे मीटर छे तो ये मैं यहाँ पे सु तो क्या परफेक्ट का एकम आप यो ना थी इतना मट आपने सु लोगी ने वो खाली एकम तो ये अने बी बच्चे ने अंतर में डबे त्यार बाद अगर जो इतने के दाखला नंबर एक माँ इनो बिंदु A आ चे, बिंदु B आ चे ने, B बिंदु वच्चे नो अंतर A B चे, ये वो लगतो ना थी, डायरेक्टली करूँ चो, जो सो करिस, पहला ने बिंदु ने A कह दी दो, बीजा बिंदु ने उसे कह दो चो, B, A बनने वच्चे नो अंतर, इटले में उसे को चो, A B, A B बराबर वर्ग मूड मा, चलो, x2 minus x1 all square, तो लखू है तो लखी सको क्लियर त्यार बाद आने तमें सू कही सको तो का तमारू बिंदू x2 छे आ बिंदू y2 छे ना बिंदू कही छे z2 छे तमें आवे रितना लगी सको जो नौ कबर पड़े 
चलो शो हे तो टू माइनस माइनस प्लस एट के थ्री टू माइनस माइनस प्लस थ्री ऑल स्क्वेर प्लस फोर माइनस सेवन ऑल स्क्वेर प्लस माइनस वन माइनस टू ऑल स्क्वेर तो चलो बे तर के पांच त्यार चार माइनस सात चार सात जाए त्रे मोटा निशा सात मोटा छे, तो माइनस त्र त्यार माइनस वन माइनस टू ऑल स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस थाय एक ने बे त्र चलो तो शो हे पांच नो वर्ग पचीस त्रो वर्ग नौ त्रो वर्ग नौ क्लियर चलो आ बदा ना सरवाड़ो करो के मे वर्ग मूल मेतालीस के वर्ग मूल मोर्टी थ्री पाचड़ शू लख एकम कारण अपने एकम आप अपने शू लखी ना मत ने मत एकम एट के ए बी आज आप बिंदु आप बिंदुओ वे अंतर के वर्ग मूल मेतालीस त्यार आगे जो एम दाखला नंबर त्र एक बिंदु आप बिंदु क्यों तो माइनस वन थ्री माइनस फोर एक बीजु बिंदु आप वन माइनस थ्री और फोर चलो हूँ शू कर बिंदु ने मैं डायरेक्ट ए कही दीद बीजा ने बी कही दो हजू कहू छु तब गे नाम आप सको कोई प्रॉब्लम है नही तो चलो मैं शू मे आ बिंदुओ वे अंतर तो हूँ बी ए मेड़ी सकूँ ए बी पेड़ी सकूँ कोई प्रॉब्लम है नही चलो ए बी वे अंतर मेलवी एट के ए बी बराबर वर्ग मूल में एक्स टू माइनस एक्स वन ऑल स्क्वेर चलो वन माइनस माइनस प्लस वन ऑल स्क्वेर त्यार माइनस थ्री माइनस थ्री ऑल स्क्वेर त्यार फोर माइनस माइनस प्लस के फोर ऑल स्क्वेर चलो जो सको तब अः त्यार आग जो एक ने एक तो के बे माइनस त्र माइनस त्र माइनस माइनस प्लस त्र ने त्र छ चार चार वत्ता चार चार ने चार के जाए तो आठ चलो बे नो वर्ग चार छो वर्ग छत्स आठ नो वर्ग चौसठ तो त्यार आ बदा ना सरवाड़ो करो छत्स ने चार चालीस चालीस ने चौसठ के एक सौ चार तो आपने शू मिल वर्ग मूल में एक सौ चार चलो एक सौ चार छे ने चार वे भागी सकाश अपने जाए कि छवीस गुणिया चार थाय अथवा चार चावी याद कर ले चार चावी शू थी तो अंक ने चार वे भागी सकात हो तो आखी संख्या एट गे तेवड़ी संख्या आप दीदी हो एकम ना अंक ने दस अंक अंक बे अंक ले चार वे भागी सक तो आखी आखी संख्या ने के वे भागी सको तब तो चार वे भागी सको तो चलो जीरो चार चार ने चार वे भागी सकते हाँ तो एक सौ चार ने पन तमें केटला वड़े भागी सकसो चार वे भागी सको तो शू आ गय तो चार वे भागो तो छवीस गुणिया के मिलया चार चार छे। पूर्ण वर्ग संख्या छे बार निकले तो के चार न वर्ग मूल के निकले बे वर्ग मूल में के छवीस हम जो छवीस है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं एट्ले कि हूँ शू कर सकूँ भाग पाड़ी बार कहीं काढ़ी नहीं सकते कारण के तेर दू छवीस थाय आप जाए तो बेनु वर्ग मूल ना निकले तेर न वर्ग मूल ना निकले क्लियर तो बने शू आप एटनाम रेवा दियो शू रेवा दू वर्ग मूल में छवीस तो अपने ए बी बराबर मू शू टू वर्ग मूल में छवीस एकम ए शू मू तो आप बिंदुओ वे अंतर मड़ी गय त्यार आग जो एट्ले कि दाखला नंबर एक नो पेटा दाखिल चौथो अँ शू मेवा तमने मत ने मत बे बिंदु आप बिंदु वच्चे अंतर मेलवा तो आ बिंदु वच्चे अंतर मेलव हो तो आप सूत्र जाए कि अंतर सूत्र उपयोग करने अंतर सूत्र शू अपना पास लै लो अंतर सूत्र आधार दाखिल गणो चलो गणिए शू आ तो क्या पेला ने हूँ पी और क्यू कही दो साहब बधाई दाखला में तब ए बी ए बी लीधा तो अँ कहीं अलग ले लो तो हूँ अलग नाम आप दू पी और क्यू तो चलो मैं पी क्यू एले कि पी और क्यू वे अंतर बराबर शू आ तो एक्स टू माइनस एक्स वन ऑल स्क्वेर अथवा आम पर सको कोई प्रॉब्लम नहीं जो जो लो एक बार शू आ माइनस टू माइनस टू ऑल स्क्वेर लीधु न तो माइनस माइनस प्लस थाय माइनस चार नो वर्ग के सोल थी जाए ते जा तो पेलू स्टेप जो छू अ सोल आओ मैंने जवाब हम हूँ ऊंधू करूँ तो टू माइनस माइनस शू थी जाए प्लस ने तो बे ने बे के थे चार चार नो वर्ग के सोल जो बने जवाब सरखा जा कोई प्रॉब्लम पड़े नही 
એટલે કે પી થી ક્યુ નું અંતર મેળવો કે ક્યુ થી પી નું અંતર મેળવો અંતરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ અંતર ક્યારેય ઋણ હોતું નથી જે આપણે જાણીએ જ છીએ ચલો શું કરશું તો હવે ટુ માઇનસ ટુ માઇનસ ટુ ઓલ સ્ક્વેર પ્લસ વન માઇનસ માઇનસ પ્લસ વન ઓલ સ્ક્વેર ત્યારબાદ થ્રી માઇનસ થ્રી ઓલ સ્ક્વેર ચલો જોવા ગળ શું આવશે ચાર નો વર્ગ ચોકે ચોકે કેટલા થઈ જાય સોળ ત્યારબાદ બે નો વર્ગ બે નો વર્ગ આપણે જાણીએ કેટલો છે ચાર ત્યારબાદ ઝીરો નો વર્ગ ઝીરો ચલો સોળ પ્લસ ચાર કેટલા એવા સોળ પ્લસ ચાર સોળ ને ચાર વીસ વીસ માં તમે ચાર વડે ભાગી શકો તો કે હા પાંચ ચોક વીસ પાંચ ચોક વીસ છે ચાર ક્યાં આવી છે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે ને બે નો વર્ગ કેટલો થાય ચાર કાઢી લો બાર બે ને બે વર્ગ મૂળ માં પાંચ શું આવ્યું મારા આપણા માટે બે વર્ગ મૂળ માં પાંચ એ શું છે તો કે પી અને ક્યુ વચ્ચે નું અંતર કે પી ક્યુ બરાબર બે વર્ગ મૂળ માં પાંચ એકમ આપણને શું મળ્યું અંતર માત્ર ને માત્ર અંતર સૂત્રો નો જ ઉપયોગ છે કયું બિંદુ નું કિંમત ક્યાં મૂકવી એટલું આવડવું જોઈએ સરવાળા બાદ બાકી આવડવા જોઈએ વર્ગ વર્ગ મૂળ આવડે એટલે આપણને આ દાખલા આવડે ત્યારબાદ આગળ જોઈએ કે દાખલા નંબર બે એમાં આજે આગળ જોઈએ કે એમાં સ્વાધ્યાય બાર પોઈન્ટ બે માં દાખલા નંબર બીજો શું છે સાબિત કરો કે બિંદુઓ માઇનસ ટુ થ્રી ફાઇવ વન ટુ થ્રી અને સેવન ઝીરો માઇનસ વન સમરેખ છે આવું આપણે જોઈ લીધું કેટલામું ઉદાહરણ છે ઉદાહરણ નંબર ચાર તમને આપેલું છે કે ઉદાહરણ નંબર ચાર સેમ ટુ સેમ છે માત્ર અહીંયા શું આપી દીધું આ પી બિંદુ આને કીધું હતું અને આ બિંદુ ને શું કીધું હતું તો કે ક્યુ નામ આપ્યું હતું આ બિંદુ ને શું તો કે આર નામ આપ્યું હતું તો આ બેઠે બેઠું ઉદાહરણ નંબર ચાર છે તો તે તમે જાતે ગણજો શું અને પી ક્યુ અને આર નામ આપી દેજો હવે સમરેખ બતાવવાનું છે તો આપણે ખબર કે કોઈ પણ બે બિંદુઓ લઈ લે એના વચ્ચેના અંતર એટલે કે પી ક્યુ નો અંતર મેળવો ક્યુ આર નો અંતર મેળવો અને પી આર નો અંતર મેળવો કોઈ પણ બે ના અંતર નો સરવાળો ત્રીજા જેટલું થતું હોય તો તે ત્રણેય બિંદુઓ કેવા કહેવાય સમરેખ કહેવાય એટલે કે એક જ રેખા પર આવેલા બિંદુઓ કહી શકાય તો ચલો સમરેખ બતાવવા છે હવે તમે બતાવી શકશો ઉદાહરણ નંબર ચાર બેઠે બેઠું છે તો તમે જાતે ટ્રાય કરજો તો હવે આપણે મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચર માં શું જોશું તો કે આગળ સ્વાધ્યાય બાર પોઈન્ટ બે માં દાખલા નંબર ત્રણ નો અભ્યાસ કરીશું